。建议，今天要拍的广告里有几个手部特写，可是昨天我的手不小心给划伤了，上镜不方便。我看林助理的手很美啊，不知道可不可以借他给我拍几个镜头啊？怎么会想到为林呢？他没有演过戏，一点经验都没有。首部特写不需要经验的 ，Super Vision 着急推广，你就让他试试吧，拍几个镜头就行，副导演会告诉他怎么做的。那好吧。哼。很好，再坚持一会儿啊。对，就是这个感觉，对。Super Vision 的广告册哪里拍的？在公司旁边的公园里。哎，老板。林威玲，手上的这块干冰够你受的了吧？小姐，你好啊！今天怎么回事？古力，小姐，你没事吧？我也没事。千羽，这怎么了？这是？谁给我解释一下？怎么会这样？嗯、怎么会搞成这样？告诉策划哥，出双倍的违约金。取消徐冉的数字家庭计划代言。啊啊！开除你怎么突然来我房间啊？我看看你需要什么帮助。我来吧原来你身上的香味是这个，这个洗面乳挺适合你的这么巧，千羽，你为什么要这么做？为什么取消我的代言？这件事情，我不想再提。如果你对违约金没有什么问题的话，其他什么都不用提。千羽
，我对你什么感情，你应该很清楚啊。我为恒盛代言，从来都不是为了钱。你知道我做的一切都是为了你，是不是因为他？我真的没有故意要害他。昨天的只是，过去就过去了，不用再解释。他只是皮外伤。这种女人，你们公司多的是啊，只是想靠近你，为了捞点好处罢了。他是谁啊？我是谁啊？他值得你这样对我吗？在你心里就这么重要吗？你那么聪明，我还需要回答吗？他对我来说重不重要？从昨天的行动就应该看得出来吧？你觉得呢？林不林，你还好吧？没事，不会耽误工作的。嗯，你现在工作有一些变化，助理室这边你暂时不用来了，还是回后勤部吧。去收拾一下东西。一定要把维玲调回后勤部吗？昨天还奋不顾身的救他，今天一句话就把他打到冷宫了。恒盛上上下下几百位员工，在背后还不一定怎么议论他呢。想想就知道，今天中午的员工食堂一定热闹透了。是董事长的意思。这样，那就没办法。如果违背了董事长的意思，恐怕林维林连在恒盛都待不下去。这样做反而是保护他有个艰巨的任务交给你，把那衣服穿上。去总裁办公室抓蟑螂。经理，我一定要穿这件衣服吗？王特助特别嘱咐你，难得领导点名需要你啊，啊，加油啊！
，又什么东西了？胡总好。你怎么在这儿？给我的吗？胡千羽。你先是把我调回后勤部，现在又过来跟我示好，你这种给人一个巴掌，又塞一块糖的行为到底什么意思啊千羽，请你不要做这种暧昧的动作，也请您不要再来恒盛最卑微的地方。您的情绪忽冷忽热，别人怎么能受得了呢？哇，后勤部升级了！嗨，君梦，姚总怎么也来后勤部啊？胡总不是也在吗？我听王树伟说，现在后勤部上能处理公务，下能打得了小强，堪称万能，不是吗，维玲？姚总，您来不会也是想让我去给你打小强吧？我们恒盛有的不是小强，而是色狼。色狼，快跑！哎哎！为什么不在二楼吃，要在一楼跟我挤啊？因为我喜欢低低的看着你。那我就满足姚总的愿望，我去地下室吃，你就可以更好的低低的看着我。哎，跟你开玩笑呢，坐吧。麻烦姚总下次开玩笑的时候也带上我，好让我呵呵两下。说吧，先是把我从后勤部拽过来，现在又跟我抢饭堂，到底有什么目的、啊？我的目的呢？你应该最清楚，香港。提了结盟的事以后，我始终没有放弃，一直在等你的答案。哇，你也来大食堂？姚总都来食堂用餐了，我身为公司的总裁，当然要跟员工打成一片了。胡总，就这么跟员工打成一片呢？姚总。你也当仁不让了。麻烦两位还是上二楼吃饭吧，现在是吃饭时间，让我们这些普通员工喘口气好不好？记者给你，太油腻了。这是我最喜欢吃的菜，健康还不会长胖。来吃一点吧。上午抓个蟑螂都累个半死，身体不好，这得耽误工作。在后勤部工作，一定很辛苦吧
多吃一点，补一补。胡总，姚总，吃饭啊？吃得好，吃得好。哎，王德柱，坐下来跟我们一起吃、啊。哎,哎，不用不用不用，你们吃你们吃，你们吃。哎，王德柱，你看你工作一天这么辛苦，留下来当然一起吃饭啦，对不对？来，您坐，我去给你拿饭，好不好？你怕蟑螂没关系，怕蟑螂呢就要多吃饭，多吃饭才有能力干好工作，有能力干好工作呢才会有业绩。这个呢是我特意为你准备的营养餐，你看吃完了又营养又美味，而且还不会增肥哦。哦，这个太有名，也给你。王特助，早上的项目书你完成没有？报告胡总。吃中饭以前就已经完成，放到胡总办公桌上。王特助，我们运营需要的项目费批准了吗？还是说胡总没有交代给你，王特助就忘了去做了？我出来吃饭的时候刚好经过财务部，已经把批准的纸质文件送过去了。王特助，大哥，我要吃饭呢。嚯，今天人这么齐啊！哎，沐晨，来坐这边，坐这边。好，我不客气了。哇，你的菜这么丰盛。李总。哎，对了，你的烧伤好点了吗？听说你又调回后勤部了。平时工作的时候一定要注意伤口。谢谢李总。对了，千羽，数字公寓项目董事会通过了吗？按照现在情况来讲，反对派并没有说太多。午饭时间就不要谈工作了。哎，王特助，干嘛吃这么快？好像有人故意不让你吃饭似的。慢点吃，别噎着。你也知道有人不让我吃饭。你能不能不要想来就来啊？你是忘记了我们的约定是不是？我本来就可以自由进出这里，而且我有二十四小时可以监控你的权利。随便吧。长腿叔叔，有一件事我想告诉你。我父亲自杀当天的视频，我拿到了完整版。完整版。当天还有另外一个人在场，那个人的名字叫赵立功。
我很害怕，我怕知道真相之后就会失去心意能不能不要老突然出现啊？这是我的电脑，这是私人物品。当你和全世界的男人共享一段视频的时候，你怎么不说是私人物品啊？这是我们男人之间的事。对了，你怎么回来了？你不去上班吗？我只看我的早餐，受不受人欢迎。不过看起来蛮可口的，毛绒应该蛮享受的吧？马马虎虎吧。我先去上班了。拿去给所有部门吧。好的。喂，老板，帮我找一个人，他名字叫赵立功。赵立功？对，要快。他是谁啊？能让你这么紧张？有消息马上告诉我。呃，好，没问题，拜拜。喂，维玲。嗨，想什么呢？你好。又来了。最近啊，经常到我们后勤部来。你还真是，不管走到哪里，女性雷达就带到哪里。那是因为我从内心里真正尊重女性，发自肺腑的愿意跟她们做朋友，就像对你一样。我的朋友很多，姚总，就收起你的五脏六腑吧。哎。我找了你半天呢，你又来这里做狐狸。哎，别走了，我有些困难需要你帮忙。姚总，你的真心朋友那么多，有什么事儿是需要我帮忙的？是真的，这件事情只有你能帮我，谁叫我爸只喜欢你呢？是这样，我想请你跟我一起去高尔夫球场。我爸真的很喜欢你，只要你出现，我爸就不会把我赶出去。姚伯伯一手打造了姚氏，是深圳有名的企业家。你真觉得我一个晚辈会影响到他的决定吗？当然了，陪你去可以，被他赶出来也无所谓。只是你这么努力，最后的结果却是这个样子，你那里受得住吗？我在香港就跟你说过，我回国的目的只有一个，就是得到我爸的认可，让他必须正视我这个儿子的存在。失败不是最可怕的，不尽全力才会被判死刑。怎么样
，要不要帮我？你都不怕，我有什么好担心的？我就知道你会答应，你不会那么麻木的，看着恒生拱手让人。对不起，我不是那个意思。你没事吧？没事。我刚才看你就是这样，你真的没什么心事吗？下雨了。咱们去那边。你是不是也知道那些流浪猫没有避免的地方，所以才过来的？没事了，我现在已经弄好了。好了。现在都有安全感。是啊，你心里面是不是也特别有成就感？嗯。好了，他们没问题了，我们走吧。牧尘，我有话跟你说。好了。我知道你想跟我说什么，你和千羽可能不像你说的那么简单，而且你和君莫可能也有别人不知道的故事。对不起。啊，对不起什么？你有没有做错什么？这段时间，我一直在考虑我们相处的关系。啊，毕竟千羽的霸道占有，还有君莫的公开追求，我都做不到。我不愿意去争，更何况……他们俩都是我的好兄弟，所以我觉得我应该重新调整好自己的位置。牧尘，那我们还可以做朋友吗？啊，当然能了。其实。我更愿意做你的守护者，就像照顾这些可怜的流浪猫一样。只要你需要我，我就会陪在你的身边。谢谢你，只要你陪在我身边，我才觉得最安心。心吧，我会一直陪着你的。走吧。
，有彩虹。喂，乔总。梅玲啊，你最近是不是联系了那个赵立功啊？还没有。那我怎么听说最近一直有个人在暗中打探这个赵立功？这个人不是你吗？那你是不是把这个消息透露给了别的什么人呢、啊？没有，我没有告诉任何人。不管怎么说，这个赵立功马上就要曝光了。你真的不想知道你父亲当年是怎么死的吗？当然不是。别再犹豫了，威灵啊！无论你怎么害怕，你要明白一个道理：机会是转瞬即逝的。如果你现在还犹豫下去的话，你恐怕永远没有机会知道当年的真相了。你自己考虑吧。赵立功吗？我不是。打错电话。你别挂。你认识林胜鹏吗？你是谁？找我干嘛？我是林维林，林胜鹏的女儿。我想见你。我查到赵立功的资料了。赵立功是林胜鹏跟董事长的同乡，曾经在恒盛就职。赵立功曾经做过恒盛的保安。是，但是五年前林胜鹏自杀之后，赵立功就被董事长开除了。
了啊！哎，不要不要不要，出啊！要不要？请问，谁是赵立功啊？谁是赵立功啊？你是谁啊？我是林威林，来找你的人。你，你真的就是林总的女儿吗？是，我是林威林。我父亲去世那天，你在现场。您知道到底发生了什么事情吗？我终于可以把当年知道的事情说出来了。所以你说，赵立功是被董事长开除的。嗯，他只不过是恒盛的保安而已，有必要惊动到董事长亲自下令把他开除吗？他到底做了什么事情？都事到如今了，还有什么好隐瞒的？快说吧！五年前林胜鹏自杀的时候，赵立功也在场。他还声称林胜鹏不是自杀。他亲眼看到是董事长推林胜鹏下楼。当年是胡鑫推林胜鹏坠楼的。是不可能！我不相信你一定在说谎。我说的是真的，是我亲眼看见的。所以，赵立功最后也被警察带走调查。调查的结果就是我们现在知道的：警察确定林胜鹏是自杀。但是赵立功坚称自己亲眼所见的就是董事长。后来，董事长就以上班酗酒的理由开除了他。赵立功向很多人说，这是他作证后董事长对他的打击报复。可是没过多久，赵立功这个人就销声匿迹了。你没事吧？林总死的太冤了，这么多年都没有人相信我呀、啊。我跟林总是同乡，他为了帮我，才把我调到恒盛去当保安。这个胡鑫真是心狠手辣呀！可怜李董事长啊！拨打的业务。我立即知道赵立功这个人了。喂，后勤部吗？林威林在不在？他今天请假没来上班。哎，金宇，这个里面有赵立功现在的电话和家庭住址。谢了。
少林公馆。我是胡天宇。当年林胜鹏自杀的事情，我有话要问你。喂，赵立功，说话呀，赵立功，赵立功，赵立功，你听到了吗？这件事真的很重要。喂。没事吧？为什么？为什么你会知道赵立功的电话和地址？你是不是一直都在暗中跟踪我？你怎么知道我今天会来找他？为什么你对我的行踪了如指掌？赵立功当年污蔑过董事会跟恒生，像他这种麻烦人，我们当然会暗中调查他。至于你，我不是跟你说过，你之所以可以留下来，是要接受我二十四小时的监控。原来是这样，原来你们胡家早就有所防备，真是做贼心虚。这里不好说话，我们回家吧。谁跟你有家？你知不知道，就是因为胡心贪心不足，逼死了我爸，还夺走了我爸留给我的恒盛。当年的事情没有谁说得清，我们现在回家好好打算，重新调查。重新调查？你到现在还不承认？先是人证，再到物证，所有的事情都指向你们胡家，你们胡家跟我爸的死脱不了关系。真的像外界传说的一样，逼死夺产，害死了我爸。你就说，我向你保证，我会把事情查清楚，还你个公道。如果真的说了，那我也无话可说。可是如果不是他，怎么能让我相信我爸会做这样的事？你放开我！财富和地位真的满足不了你们吗？为了这些，你们真的可以放弃人性、泯灭人情吗？爸对你们胡家还不够好吗？我从出生就没有了爸爸，为什么你们还要把我爸从我的身边夺走？昏厥，对，没错。一般情况下，患者是受到了巨大的精神压力或者情绪波动而造成的。好在没什么大碍，病人会自己醒过来的。不过醒来之后，我们会对他做进一步的检查。谢谢大夫。
，我也不用怕，我会保护你，不让你再受到伤害。护士小姐，这是我的名片，请好好照顾我的家人。好，有事打给我。梅姐，盛碗热粥给他、哦。好好。董事会呢，已经通过了你的数字公寓计划，你的开发项目也都批准了。可是呢，这是一笔非常巨大的投资，相对来说也是有很大的风险。但是呢，利润也是很丰厚的，对于恒盛来说，是一个不错的尝试。知道了。就算是梅姐的手艺没有你的手艺做的那么好吃，你也不用愁眉苦脸的对着这碗粥吧？啊！如果说你不想回来吃，以后我不叫梅姐打电话叫你回来，要不然人坐在这里，心不知道飞哪去了。倩宇，这粥可是胡董特意嘱咐我给你包的。算了，现在就是多么可口的早餐，我也没什么胃口了。千羽，千羽，妈，等一下。你有没有事情瞒着我？倩宇，你怎么能这么跟你妈妈说话呢？赵立功这个名字，你应该不陌生吧？你已经查到这个地步了，还口口声声的说你要开除他，没想到你居然还是相信他讲的每一句话。赵立功，你可别相信他。赵立功是一个撒谎耍滑的小人，你怎么能相信他的话，怀疑你自己的妈呀？你们这么紧张干什么？我还什么都没说，难道你们已经知道他说了什么？我就是不相信，所以才来问你。我只希望我妈可以亲口告诉我，当年到底发生了什么事。千羽，算了。他是我生的，我最了解他。现在跟他说什么都没有用，他都不会相信的，因为他根本就没有分辨事情真假的能力。他一直在怀疑，当初是我逼死夺权，才能得到恒盛的。妈，妈，我不是这个意思。原来你这么多年对我百依百顺，都是在蒙骗我。明，你在打压他，但暗里头，你是一直在保护他。很好，那我就
，最后告诉我一次：当初发生的所有事情，我一点都没有愧疚。如果林元玲这次回来是为了争夺恒盛的话，你告诉他，我绝不会让步。如果说他抱有怨恨的话，也请你告诉他，要恨，就只能恨他自己了。生多少的麻烦，从他回来，带给我们母子多少的争吵。好了，那我们今天就把话说清楚了。五年前。林伯伯的死到底和你有没有关系？赵立功是不是看过所有的情况，所以才被你赶出恒盛？你林伯伯的事没有必要跟你们晚辈说。妈，你听说？妈，哎呀，你听我说、啊，你看你刚回来，快去休息吧，啊，赶紧的，走吧，走吧。现在去胡宅有什么用？找胡鑫去对质，你觉得他会承认吗？要不然去找他打架。别忘了，现在是法治社会。那我应该怎么办？知道真相什么都不做吗？夺回恒盛，找到证据，才是对胡鑫最大的惩罚。魏玲啊，如果你想从胡鑫手上夺回恒盛。那么，乔伯伯愿意助你一臂之力。恒盛不是你父亲林胜鹏留给你的最后一样东西吗？那么，从胡鑫手上夺回他，就等于要了他的命。乔总，您这么大一个企业家，不会随便就施舍善心吧？当然不会了。报酬不变，仍然是恒盛数字公寓的全部文件。为什么你一定要拿到这个项目？环球和恒盛你争我夺快二十年了，直到胡千羽出现，我环球才渐渐落了下风。无论是手机、数字家庭。还是现在新开发的这个数字公寓，我发现胡千羽用一个精密的计划，把恒盛一步步的领向了巅峰。而且我敢肯定，他接下来还会有更宏大的想法。所以，我必须要拿到数字公寓的全部文件。环球祖孙三代传了快五十年了，我绝不允许恒盛。把环球逼死在我的手上。这么说，乔总，您不是帮我，而是在跟我谈合作。威廉啊。
乔伯伯果然没有看错你。接下来有什么计划？那就看你愿不愿意和乔伯伯合作。现在我送你回家休息，开车。要把原本属于你的恒生亲手拿回来。出去走走，散散心。你是不是去见赵灵公了？胡总，你对我的行踪了如指掌。我有没有去见赵立功，你应该比我清楚吧？那你打算怎么处理这件事？我不想再说这件事了。吴林，你不要越陷越深。越陷越深。从一开始，我就没有出来过。
。爸，刚刚挥杆的姿势也太帅了吧？是吗？姚波波今天的状态不错，应该会刷新自己的记录。教练告诉我说啊，要想提高比赛成绩啊，还需要再练习。哎，轮到你了，快去！来，我们坐这儿。好。今年的业余高尔夫球大赛。相信姚伯伯一定会有好的成绩。比赛成绩有什么重要的？我更希望姚氏在经营上能有一个好的结果。姚氏集团现在正在仕途上，一定会如姚伯伯所愿。嗯，倩宇啊，姚伯伯从来都是把你当成自己人，也不跟你虚以委蛇。想必你心里已经猜到了，我今天请你来，主要是为了姚氏上市这件事。姚氏集团上市是业界的大事，我当然会一直关注的。我对姚氏上市很有信心。新款娱乐游戏机的口碑，给姚氏带来了难得的机遇，但同时，也让姚氏面对艰苦的挑战。所以，希望恒盛入资姚氏，让姚氏有更多的资金增加生产。只要把业绩做上去了，姚氏集团就一定能够顺利上市。好啊，更何况，强大的姚氏对千与你也有数不尽的好处。我老了，总有一天，我是要把姚氏交给未来女婿的。姚伯伯，恒生入资姚氏，对两家公司来说，都是一件非常重大的事。嗯。我认为，我们还是应该仔细一点，斟酌一下。怎么，千羽，你对爸，千羽，不在乎我们加入吧？哥，姚伯伯好。美玲，好久不见呐。胡总好。维林，你怎么来了？啊，我知道了，是不是被我哥拐骗来的？谁让我只是恒盛的一个小职员，在姚总的权威之下，不能不屈服啊！讲别人坏话也要适当收敛，最起码要把脸背回去吧。讲坏话和赞扬的意义是一样的，就是要让对方知道啊。如果我们把脸背过去的话，你假装听不见怎么办？好啊，你们兄妹俩能不能歇会儿啊？那个时候的恒生啊，还是一家小的企业，经常有一些地痞流氓找上门来惹事儿。我跟你爸就前后配合，左右加工，把他们个个打的是屁滚尿流啊！<笑>哎，想当年我也是远近闻名的潇洒帅哥呢。<笑>我就说嘛，我怎么这么帅气迷人呢？原来是遗传了我爸的风格。哎呀，你差远了。<笑>老爸的风格里面。啊。好像没有迷惑小女生这一项吧？你觉得你哥需要迷惑吗？不是迷惑是什么？难道是威逼利诱吗？看来恒盛要成立匿名投诉部门了。千羽，你怎么也拿我取笑啊？姚伯伯，谢谢你说了这么多我爸年轻时候的事情，让我知道我爸年轻的时候也有这么青春冲动的时候。嗯，虽说你爸生前一直忙于恒盛的事业。但他也是有血有肉的好人呐、啊，哦，贝玲啊，如果以后你想听你爸当年的故事，你可以随时来找我。姚伯伯，那多不好意思呀，你工作这么忙。哎呦，怎么会呢？这反倒是你，既然和君莫走得这么近，那怎么不到家里来做客呀？哦，我们在努力中，争取以后像一家人一样，更亲近。那好啊，贝玲，姚伯伯有没有这个福气啊？哈哈哈哎，魏良，你知道你爸当年也很喜欢打高尔夫吗？知道啊，我从小就在院子里跑来跑去，给他当球童。哦，那好啊，那你有空可以到姚家来，可以看看我跟你爸当年在球场上的合影。太好了，那我还可以去看看姚奶奶呢。呃，以后啊。
让君莫带着你多到家里来走走，啊？还有千羽，你也要和瑶瑶多来姚家呀，奶奶经常挂念你。我会多多去探望姚奶奶。嗯。人老了，要的东西越来越少，就是希望你们下一辈都能找到自己的归宿。今天看到你们，我的心终于可以放下了。长腿叔叔，这是我人生中第一次步步计算，我真的好累，我会坚持下去的。坚持下去的。喂。魏玲啊，或许姚家父子信任的事儿进行的怎么样了？一切顺利。胡千羽，你干嘛？我才要准备问你在干什么。你突然对我们一晨这么热情，你到底有什么企图？你现在不仅对他的儿子有兴趣，连他这个爸也搭上了主意。刘伟林，你到底打的什么主意？难道你要一错再错，回不了头吗？我的事跟你没关系。我不准你在别人面前失望，即使是虚情假意。我故意支开瑶瑶，是因为有些话我不得不提醒。是关于林卫玲吗？林卫玲在恒盛是一个危难的存在。表面上看，他处处被胡鑫打压，但实际上，他是唯一可以撼动胡鑫这位第二创始人的砝码。这对姚生的未来，也是利大于弊。这件事情我一直很清楚，但是看你刚才的态度。我还真的是以为你喜欢林伟玲呢。嗯，谁说我不喜欢他？从恒盛创业初期，我就加入了公司。我是看着林胜鹏一路打拼，我从心底敬佩他。况且林伟玲也是一个不错的晚辈。如果他真能嫁进姚家，我也算是替老朋友照顾了遗孤。所以于公于私，我都希望你们能有个好的结果。况且。别以为我不知道，其实你心里并不讨厌他，是吗？我确实不讨厌。哼。哎，你每天去恒生上班，有没有听到关于胡千羽和林威林的传闻呢？不管有没有，对我都没有影响。不管你是真是假，你都要替你的妹妹多想一想。他跟我们可不一样啊！爸，我知道了。爸，我来。姚伯伯，我身体不舒服，我想先回去了。哦。威灵，怎么了？要不要去医院呢？没事，回去休息一下就好了。嗯，好。哎，君莫，你好好送威灵回去休息。好，威灵，欢迎你下次到家里来做客。一定会的，谢谢姚伯伯。那我先走了。嗯，爸，我们走了。再见。哎，威灵不舒服，我先送她回去。明天公司见吧。姚伯伯，我也告辞了。
。建宇，留下来吃晚饭吧。瑶瑶特意让餐厅做了许多你喜欢吃的菜。老伯伯，不了，数字公寓项目还有事情需要处理。不过下次有机会，我会单独请您吃饭。哦，呃，那好，那我等你安排。关于恒盛入资姚氏这件事情，我会向董事会提出申请跟说明。但是最后的结果，可能要看董事会他们做出最后的决定。嗯，没能帮上姚伯伯。实在是不好意思，啊，没什么，我也是公司的董事之一，又怎么会不知道公司的章程呢？有你提出融资，成功的可能性会大大提高，这些姚伯伯都理解。谢谢姚伯伯的体谅。爸，餐厅的包间我已经安排好了。哦。嗯，我哥和维玲呢？啊，维玲不舒服，我让你哥先送她回家了。瑶瑶，我还有事，我先告辞了。公司还有事情要处理，先告辞了。嗯。哦，那你先忙吧。放风筝的时候，如果让风筝飞得太远，手中的线是会断的。还需要什么东西啊？不需要了，谢谢。我爸很少留人在家做客过夜，他真的挺喜欢你的。今天一天发生的事情，真的很谢谢你。都说了，姚奶奶事情不用谢我。不仅是奶奶，还有姚氏融资上的帮助。幸亏有你，我才能为姚氏上市出一份力。企业管理不是一件小事，融资之前一定要调查清楚。至于你终于可以参与到姚氏的管理，是因为你处处都为姚氏着想，姚伯伯早晚都会看在眼里的。从事业到家人。你对我那么好，难道仅仅是因为同盟关系吗？我帮你，当然是因为同盟关系。另外，我父亲生前跟姚伯伯交情很好，而且这里让我有家的感觉。你说，这里让你有家的感觉，那我们不就是一家人了吗？我们之间到底是什么关系啊？才喝了几杯红酒，就醉成这个样子，我要休息了。不是你父亲林慎鹏留给你的最后一样东西吗？女人常常输在自己动了真情，而男人不是败给女人的心，而是败给女人的身体。想你，早点休息吧。嗯，晚安
谢谢你送我回来，我回去换身衣服就去公司。为什么我们不能一起去公司啊？被人看到我们俩会误会我们的关系的。昨天吃饭的气氛挺好的，不如以后我们就确定情侣关系，正式交往。全公司的人都知道我在追你啊！如果你总是不正面回答我的话，作为男人的自尊，我会受伤的。既然你不回答我，我就当做你默认了。嗯。你怎么在这儿？不是应该去公司了吗？刘威林，昨天一整个晚上你去哪里了？为什么今天一早坐姚君木的车回来？姚伯伯盛情邀请我去姚家做客，姚奶奶也很久没见我了，大家玩的开心，所以就留我过夜。怎么，我连这点权利都没有了吗？怎么受伤了？没什么，只是磨破了。刘伟立。不要太过分。按照我们的约定，你不可以在外面过夜，而是要接受我二十四小时的监控。怎么了？你是得到了姚君墨的支持，所以就可以不遵守约定吗？能不能不要牵扯别人，不要把一件小事无限扩大？我警告你不要玩火，姚君墨不是个简单的人物。我跟姚君墨只是单纯的朋友交往，难道我连选择朋友的权利都没有吗？只要牵扯到男女关系，就不会有“单纯”这两个字。我不知道你是怀着什么目的去接近姚家，但我最后一次告诉你，不可以太接近姚君墨。我很累，我不想说了。我还要换衣服，去上班。我跟你不一样，胡总。这场赌局还没有结束。你再不拼了命的让我爱上你的话，你就输定了。到时候，我一定会毫不留情的把你给赶出去。看你的样子，比我还紧张。我应该已经赢了一半吧。紧张，你不要太自作多情，太自以为是。